Haji Mbaruk akiwa amebeba siwa ile akimwongoza naibu speaker Dr. Tulia Axon ambaye ndiye atakuwa kiongozi wa shughuli za leo katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bunge ambalo limebeba mustakabali mkubwa kabisa wa maendeleo ya taifa hili kama ambavyo najua tayari bajeti ya mwaka 2017-2018 meweza kupigiwa kura na wabunge hapa hapa mjini Dodoma ili kuweza sasa kuanza kuinisha shughuli mbalimbali za maendeleo siwa hilo linawekwa pale tayari kabisa kwa kiongozi wa shughuli za leo kuelekea katika kiti chake na kama ilivyo ada kikao hiki kitaanza na dua na kisha hati za kuwakilisha kuwasilisha mezani kisha maswali na majibu dua ya kuyombea nchi yetu na kuliombea bunge ewe Mwenyezi Mungu mtukufu Mungu wa mbinguni na dunia umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke Tuwa kuomba uibariki nchi yetu idumishe uhuru umoja haki na amani umjalie rais wetu hekima afya njema na maisha marefu ili pamoja na wanao mshauri wadumishe utawala bora utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu amina Tukai waishima. Katibu hati za kuwasilisha mezani hati za kuwasilisha mezani mwenyekiti wa kamati ya haki maadili na madaraka ya bunge Mheshimiwa George Lubeleje kwa niaba ya mwenyekiti Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya mwenyekiti naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya haki maadili na madaraka madaraka ya bunge kuhusu shauri la, la, la kudharau mamlaka ya spika linalomhusu mheshimiwa Joshua Samuel Nasali mbunge na shauri la kusema uongo bungeni linalomhusu mheshimiwa Conchesta Leons Lwamlaza mbunge mheshimiwa naibu spika naomba kuwasilisha Asante sana katibu Maswali. Mheshimiwa maswali tutaanza na ofisi ya waziri mkuu mheshimiwa mgeni jadi kadika Swali namba 452 linasema mradi wa Mivaf ni wa muungano na makao yake makuu yapo Arusha ambapo kazi yake kuu ni kujenga masoko miundombinu ya barabara kuongeza thamani na kupeleka maendeleo vijijini Je ni kwa kiasi gani mradi huu umechangia kuleta maendeleo Zanzibar Mgeni ya jaji katika namba 452 mbili patiwe majibu. Mheshimiwa naibu waziri Swali hilo linajibiwa na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu vijana kazi na ajira Anthony Mafunde. Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba mheshimiwa waziri mkuu napenda kujibu swali la mheshimiwa mgeni jadi kadika mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker Mevaf ni programu inayohusika na miundombinu ya masoko, uongezaji thamani ya mazao na huduma za kifedha vijijini. Miundombinu ya masoko ni pamoja na majengo, barabara, mahara na vituo vya kuongezea mazao thamani. Katika utekelezaji wa programu hii Zanzibar imenufaika kukarabatiwa barabara zenye urefu wa kilomita 148 Unguja kilomita 68 na Pemba kilomita 80. Barabara zilizokarabatiwa zimechangia katika kuhasisha usafirishaji wa mazao ya kilimo pamoja na kushamiri kwa usafiri wa abiria yani daladala kati ya Kibwegere, 
makunduchi bweju vikunguni uandani machalale na maeneo mengine gharama za ukarabati wa barabara hizo ilikuwa ni shilingi bilioni tisa na milioni mia tano mheshimiwa naibu speaker mradi huu unatarajiwa kuchangia tena shilingi bilioni nne na milioni mia sita katika kujenga masoko matatu ya ghorofa na yenye vyumba vya baridi kwa ajili ya kuhifadhia mazao kinyasini unguja tibirizi na konde pemba pamoja na ujenzi wa kituo cha mafundo juu ya uhifadhi na utunzaji wa mazao baada ya mavuno pujini pemba mradi unatarajiwa kujenga masoko sita Tanzania nzima hivyo Zanzibar imenufaika kwa asilimia ya idadi hiyo ya masoko mheshimiwa naibu speaker mradi unashughulikia pia na kuhamasisha na kuim na kuimarisha shughuli za vyama vya kuweka na kopa yaani SACOS ambapo kwa kipindi cha mwaka 2013 mpaka mwaka 2016 SACOS kwa upande wa Zanzibar zimewezeshwa kukuza mtaji kutoka shilingi bilioni 3.5 zilizokuepo hadi kufikia shilingi bilioni kumi nukta tano mikopo nayo imepanda kutoka shilingi bilioni 3.9 mwaka 2013 hadi kufikia shilingi bilioni kumi tano mwaka 2016 aidha idadi ya wanachama hai imepanda kutoka 8 mwaka 2013 hadi kufikia 28 mwaka 2016 Mheshimiwa Mwanne Nchemba Asante mheshimiwa na, Naibu Speaker kwa kunipa nafasi na mimi niulize swali dogo la nyongeza Kwa kuwa mradi huu um, mradi huu umeleta mabadiliko makubwa sana hapa nchini hususan ni Tabora na kwa kuwa fedha zinazotolewa ni za wa, kwa kwa awamu kidogo kidogo je serikali iko tayari sasa kupeleka fedha hizo vijijini ambako tayari wananchi wana uelewa wa kutumia masoko hayo Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu Mheshimiwa Anton Mavunde majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu napenda kujibu swala nyongeza mheshimiwa mwanne nchemba mbunge kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker mantiki hasa ya mradi huu ni kwenda kusaidia katika miundombinu ya masoko na barabara hasa katika maeneo ya vijijini na lengo kubwa hapa ni kusaidia katika kuongeza thamani ya kila ambacho kinafanywa na wakulima kwa hiyo ni muondoleo hofu tu mheshimiwa mbunge ya kwamba upelekaji wa fedha katika mradi hii inategemeana pia na vigezo ambavyo vimewekwa kwa kila almasho alikuweza kuvifikia kwa tumeendelea kufanya hivyo na tayari mradi huu kama nilivyosema hapo awali umekisha kutoa fedha nyingi sana kwa ajili ya huduma hizi. Kwa hiyo katika maeneo mengine wale ambao wamekidhi vigezo fedha hizi zimekuwa zimetoka kwa wakati kwa ajili kwenda kusaidia huduma hizi patikana kwa urais. Kwa hiyo ni hofu kwamba fedha hizi zinafika na zinakwenda kwa wakati katika kusaidia malengo waliokusudiwa. Mheshimiwa Usi Pondeza Tamani mheshimiwa nyuma yako ni nani amekaa huyo? Mheshimiwa Machano samani nilikuona kama mheshimiwa Pondeza. Ziba hiyo. Mheshimiwa naibu speaker nashukuru kwa kunipa nafasi hii. Pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa naibu waziri naomba kuuliza swala dogo moja ni A na B kama ifuatavyo. Mradi huu wa Miva ulikuwa na nia nzuri sana kwa kusaidia wananchi wa Tanzania na kama alivyosema mheshimiwa waziri kwa upande wa Zanzibar tumepata fedha na miradi lakini katika utekelezaji wake inaonekana miradi hii hakuzingatia sana value for money na barabara ambazo zimejengwa kupitia mradi huu sasa hivi zimeharibika na hazipitiki ndani ya mwaka mmoja pia wizara ya kilimo ambayo wamesimamia bado hawajazikabidhi kwa wizara ya ujenzi Zanzibar je mheshimiwa waziri atakuwa tayari kwenda kusitembelea barabara hizi na kuzifanyia ukarabati lakini pia kwa upande wa soko la Kinyasini nalo pia limejengwa chini ya viwango Mheshimiwa Waziri anasemaje kuhusu swala hili Mheshimiwa Naibu Waziri ofisi ya Rais Tamisemi sorry ofisi ya Waziri Mkuu majibu Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu napenda kujibu maswali ya nyongeza ni sehemu A na B ya mheshimiwa mbunge machano kama ifuatavyo 
Mheshimiwa Naibu Speaker katika hili la kwanza ameniomba kama na uwezo wa kwenda kuzitembelea. Na nimeondoa hofu Mheshimiwa Mbunge ya kwamba mimi binafsi pamoja na kamati ya katiba na sheria tulikusha kufika katika eneo hilo tulitembelea na tulitoa maoni ya kamati ambayo tuliwaagiza watendaji pale Zanzibar waweze kuyafanyia kazi na hasa katika ile eneo ambapo mlisema la miundombinu sababu katika zile baadhi ya barabara ambazo tulitembelea tayari MIVAF kwa maana ya program na halmashauri ya wilaya pale waliingia makubaliano kwamba manispaa itazichukua kwa ajili ya kuzupgrade na kuendelea kuzikarabati kwa hiyo tayari tayari tulishafika katika eneo hilo tumeziona na kuna hayo makubaliano ambayo yanaendelea lakini pia nami nikipata fursa zaidi nitakwenda kusitembea na kuhakikisha kwamba yale ambayo tumekubaliana amefanyiwa kazi kuhusu la pili la soko la kinyasini nilisema katika majibu yangu ya msingi ya kwamba mradi huu pia unatarajia kuchangia kiasi cha shilingi bilioni nne na milioni mia sita ambazo zitasaidia katika ukiacha shughuli zingine itasaidia katika ujenzi wa ghorofa yenye viumbe vya baridi katika eneo la Kinyasini Unguja lakini Tbilisi na Konde pia Pemba. Lakini mheshimiwa mbunge pia ukiangalia katika mradi huu Zanzibar kazi kubwa sana imefanyika na ukiangalia kuanzia katika sehemu ya kaskazini Unguja maeneo ya Donge, Vijibweni, Pwani, Donge Mnyimbi kote huko shughuli zimefanyika kupitia mradi huu. Lakini vile vile katika maeneo ya mjini Magharibi kule Mwakaje, Mwera Fuoni kibondeni nako pia kazi hizi zimefanyika. Kwa hiyo ni kuondoe hofu kwamba hata mwingine wote uliyasema atakuja kuyapitia na kuona namna gani mradi unaendelea kutekelezeka. Lakini mradi ambao una manufaa makubwa sana Tanzania bara na Tanzania visiwani. Mheshimiwa Rehani swali fupi. Asante mheshimiwa naibu speaker mimi naitwa mheshimiwa mpakate naomba napenda kuuliza swali la nyongeza kama ifuatavyo katika maeneo yanayozalisha korosho mfumo wa stakabadhi galani umesaidia sana wakulima kuongeza kipato lakini moja changamoto inayokumbana nayo ni matatizo ya maghala katika vijiji vyetu katika maeneo yote ambayo yanalimwa korosho mradi wa mibafu ungeweza kusaidia kujenga magala kila kata angalau gala moja moja ili kuwapunguzia wakulima gharama ya kusafirishia korosho je ni lini serikali itatekeleza mradi wa kujenga angalau gala moja kila kata katika almashauri ya wilaya ya Tunduru ili kuwapunguzia wakulima wa Tunduru gharama ya kusafirisha korosho Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu napenda kujibu swala la mheshimiwa mbunge mheshimiwa mpakate kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker ni kweli katika mradi huu jambo kubwa ambalo linaangaliwa ni miundombinu ya masoko barabara lakini vile na huduma za kifedha kijijini katika eneo la miundombinu ya masoko jambo ambalo linaangaliwa pia ni swala la ujenzi wa maghara sasa katika program hii yako maeneo ambayo tayari magara yamejengwa lakini siwezi kutoa ahadi ya serikali hapa mheshimiwa naibu speaker kwamba tutajenga katika kila kata lakini katika mikoa ile ambayo inazalisha zao la korosho tayari kwa mfano Ruvuma na Mtwara tayari magara haya yapo lakini kutoa ahadi ya kwamba tutajenga kila kata mheshimiwa mbunge hii inategemea pia na budget na program jinsi ilivyojekea lakini tu kwa kuanzia katika ile mikoa tayari tuliona umuhimu huo na ndio maana katika mikoa Ruvuma na Mtwara tayari magara haya yamekusha kujengwa kwa hiyo tunaamini kabisa labda baadaye fedha kipatikana na ziada hiyo inaweza kuwa ni sehemu ya consideration lakini kwa sasa kama serikali na kupitia program hiyo hayo ndio maeneo hasa ambayo tumeanzia Mheshimiwa waziri Mheshimiwa naibu ya waziri mkuu kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu naomba kwanza ni mpongeze sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu yake mazuri na ya msingi kabisa lakini mheshimiwa naibu speaker ninachotaka hapa kusema mheshimiwa wabunge waielewe program hii ya Mivaraf program hii ni shirikishi mheshimiwa mbunge anaomba ni kwa nini program hii sio inajenga magara tu mheshimiwa naibu speaker tunachokifanya sisi ofisi ya waziri mkuu tunatafuta fedha na tunatengeneza plani ya nini kitafanyika kwenye fedha hiyo jukumu la kuamua aina ya mradi utakaotekelezwa kwenye halmashauri husika ni jukumu la halmashauri yenyewe na sio jukumu la ofisi ya waziri mkuu kwa hiyo tunachokifanya sisi halmashauri inatuletea 
tunapeleka aina za miladi halmashauri kupitia vikao halali vya kikanuni inaamua aina ya miladi katika halmashauri yao kwa hiyo tunachotaka kusema hapa kama fedha hii itapatikana tena kwa sababu ni mradi ambao unaenda kwa phases kama fedha itapatikana tena halmashauri zikishapelekewa miradi hii basi waamue aina ya miradi kwa kuzingatia hali halisi ya mazingira walionayo na shughuli wanazozifanya na sisi ofisi wa waziri mkuu tutakubaliana nao lakini sio wajibu wetu kuwaamulia wao nini kikafanyike kwenye mradi katika halmashauri yao lakini washukuru sana waheshimiwa wabunge katika maeneo ambayo miradi imefanyika wametupa ushirikiano wa kutosha ninawapongeza sana na kama kuna tatizo lolote tunaomba tuendelee kuwasiliana ili miradi hii itekelezwe kwa viwango vinavyotakiwa huku ikisimamiwa na ofisi ya mheshimiwa waziri mkuu Mheshimiwa tunaendelea ofisi ya Rais Tamisemi Mheshimiwa Dr. Dalali Peter Kafumu mbunge wa Igunga sasa ulize swali lake kutokana na wananchi wa vijiji kuwa na uelewa mdogo wa masuala ya sheria na haki watendaji wa vijiji na wakata wakishirikiana na mahakama za mwanzo na mabaraza ya ardhi huwaonea na kwa dhulumu kwa kwa pambikizia kesi na kuwanyanganya ardhi. Je, yes, serikali ni lini itachukua hatua za kukomesha tabia hiyo? Anajibu naibu waziri Selemani Jafo. Chuo ofisi ya Msemi. Naomba kujibu swali la mheshimiwa Dr. Dalali Peter Kafumu, mbunge wa Igunga kama ifuatavyo. Mheshimiwa speaker, ni kweli, ni kweli kwamba yapo malalamiko dhidi ya baadhi ya watendaji wa kata na vijiji ambao wamekuwa wakilalamikiwa na viongozi na wananchi kuwabambikizia kesi na kushirikiana na mahakama za mwanzo za mabaraza ya ardhi kuwaonea na kuwadhurumu ardhi wananchi hao kwa kuwanyanganya ardhi yao serikali inakemea vikali tabia ya, ya baadhi ya watumishi wa umma wasio waaminifu na ambao wanakiuka maadili ya utumishi wa umma mheshimiwa speaker ili kukomesha tabia hii serikali inaelekeza kwa viongozi na watendaji mambo yafuatayo ya kuzingatia moja wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wahakikishe wanasimamia uzi uzingatiaji wa maadili ya watendaji wa gazi walio chini yao mbili watendaji wote katika ngazi zote za mamlaka ya serikali za mitaa watakiwa kuzingatia sheria kanuni taratibu miko na maadili katika utekelezaji wa majukumu yao tatu serikali haitasita kuchukua hatua kumchukulia hatua mtendaji yeyote atakayekiuka sheria kanuni taratibu na maadili ya kazi yake ikiwemo kujihusisha na tabia ya ubambikiziaji kesi wananchi na kuwanyanganya ardhi mheshimiwa speaker Serikali itaendelea kuhakikisha inasimamia kikamilifu maadili ya watumishi wa umma ili kuongeza nizamu katika utumishi wa umma na haitasita kuchukua hatua mara moja dhidi ya mtendaji yoyote wakati wa kijiji atakayethibitika kutumia vibaya madaraka yake ikiwemo kubambikia kesi wananchi kwa lengo la kuwanyanganya ardhi. Nitoe wito kwa viongozi na wananchi wote nchini kuhakikisha wanafichua utendaji wa watumishi wa umma wenye tabia kama hii ili waweze kuchukuliwa hatua stahiki. Mheshimiwa Dr. Kafumu swali la nyongeza. Nakushukuru mheshimiwa naibu speaker. Namshukuru sana naibu waziri kwa majibu yake mazuri. Ninayo maswali mawili madogo ya nyongeza. Swali la kwanza. Kwa kuwa e, serikali imekiri kwamba kuna dhuluma sana miongoni mwa wananchi wetu. Ni lini sasa serikali itachukua hatua kwa sababu kuna matukio mengi sana ambayo siwezi kuyaorodhesha hapa yako kule kwenye jimbo la Igunga ambapo wananchi wengi sana wamezulumiwa. Ni lini sasa serikali itachukua hatua hizo badala ya kutoa maonyo tu. Swali la pili. Kwa kuwa kwenye kijiji cha Lugubu eh, kijiji kiliamua kutenga eneo moja kuwa eneo la la hifadhi lakini kwa bahati mbaya baadhi ya watendaji waliwaruhusu wananchi wawili waingie kwenye hilo eneo na kukazuka mgogoro mkubwa sana wa ardhi ambao mahakama pamoja na mahakama ya ardhi na mahakama ya, ya, ya mwanzo wameshindwa kurekebisha huo mgogoro lini serikali sasa mheshimiwa tusaidia jambo hili ili tuweze kutenga eneo katika kijiji hicho cha lugubu asante sana Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi majibu Mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Tamisemi naomba kujibu swali la dr Peter Kaf, Darali Peter Kafumu mbunge wa Igunga kama ifuatavyo Mheshimiwa sikita na speaker kwamba lini tutaanza kuchukua hatua Mheshimiwa mbunge naomba ni kuhakikishie kwanza ikiwezekana naomba ikiwezekana utupe orodha sasa hivi 
lengo kwamba kama kuna watu wa design hiyo basi tuanze kuelekeza mara moja jinsi gani watu ambao wanakwamisha haki za watu ambao wanadhulumu kwa makusudi na wao wamepewa dhawana tuweze kuwachukulia hatua kwa hiyo mheshimiwa mbunge naomba nikusihi kwamba kama tunaoloza sasa hivi naomba uikabidhi kwangu tuweze kuanza kufanya kazi haraka iwezekanavyo lakini jambo lingine katika kijiji cha Lugugu ambalo umezungumza kwamba kuna eneo la kijiji limetengwa lakini kuna watu wawili wamekabidhiwa eneo hilo eneo ni mali ya kijiji e, kwa kweli inatia huzuni na, na, na katika hili naomba ni kuhakikishe mheshimiwa mbunge tutalifanyia kazi lakini hata hivyo naomba ni mwelekeze mkuu wetu wa wilaya Igunga kwamba aweze kufanyia uchunguzi wa haraka katika eneo hilo kipi kinachojiri ili mradi mwisho wa siku haki ya wananchi iweze kukupatikana kwa hiyo jambo hilo halitovumilika hata mara moja na kwa vile mheshimiwa mbunge nimekubaliana na wabunge wa mkoa wa Tabora kwamba nitakwenda mkoa wa Tabora lakini nitakuwa na interest ya kufika eneo hilo kwenda kujua ni ubadhirifu gani unaofanyika ambao unanyima haki za watu lengo kubwa tuhakishe wananchi wanapata huduma inayotakiwa Mheshimiwa Mkundi swali la nyongeza Nashukuru mheshimiwa naib speaker. Mheshimiwa naib speaker kwa kuwa kukosa fedha za kuendeshea shughuli za mabaraza ya ardhi ya kata ni kichocheo kikubwa sana cha rushwa kinachopelekea wananchi wengi kunyimwa haki zao za msingi. Sasa serikali haioni sababu na umuhimu kwamba sasa itoe ruzuku kwa mabaraza haya ili yaweze kuendesha shughuli zake na kuondoa uwezekano wa kuchukua rushwa. Nashukuru mheshimiwa naib speaker. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi Majibu Mheshimiwa Nasika kwa niaba ya wazee wa nchi ofisi ya Tamisemi naomba kujibu swali la ndugu yangu Mbunge wa Kerewe kama ifuatavyo ni kweli kwa kesi kubwa nyingi sana ukija kuziangalia hata maamuzi mengine yanakuwa yanasababishwa na baadhi ya wale ambao wako katika mabaraza ya kata kwamba wakati mwingine wanaonekana kwamba mtu alichokuwa nacho ndio huyo ambaye haki na muendea na hili ndio maana serikali ilikuwa inaangalia inafanya tathmini kwa kina sana kuangalia nini kifanyike katika swala zima la mradi uendeshaji wa baraza ya kata wazo lako tunalichukua lakini kuna mchakato mpana tunaofanya jinsi gani tutaboresha haya mabaraza ya kata yaweze kufanya kazi vizuri zaidi kulinganisha hivi sasa sababu haki nyingi za watu zinapotea kutokana kwa sababu haki haisimamiwi vizuri kwa hiyo wazo hili tunachukua lakini tunajumlisha miongoni mwa mambo ya kufanya restructuring tufanyeje lengo kubwa mabaraza haya yaweze kufanya vizuri kwa hiyo ni wazo zuri tunalichukua kama serikali kulifanya kazi kwa mpango Mheshimiwa Abdala Blembo swala nyongeza. Asante sana mheshimiwa naibu speaker. Kama alivyojibu mjibu swala kwa kuwa mabaraza ya baraza au wazee wanafikiri 5000 au 7000. Je, huo mchakato mnaufanya mnajiandaa kuongeza kiwango cha hao wazee kwa sababu ni kazi ya hiari wasio kuwa nashindwa kwenda mahakamani ndio maana haki inachelewa kupatikana? Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi majibu Mheshimiwa spika kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Tamisemi naomba kujibu swali la mkubwa wangu Abdala Buremo kama ifuatavyo Mheshimiwa na spika kama nilivyosema hapa Mheshimiwa Buremo kwamba tunachokifanya kufanya tathmini ya kina jinsi gani tutafanya kuhakikisha wananchi wanapata haki Siwezi kutoa kwamba kiwango hichi kitaongezeka kwa sababu ni mambo kuna mambo mengi ndani yake yanaendelea hapa isipokuwa kwamba tuamini kwamba serikali inafanya hii kazi na mwisho wa siku ni kwamba miongoni mwa kuondoa kero nyingi za wananchi ni kushughulikia mabaraza ya kata miongoni mwa swala zima kulinda haki za watu kushirikia na kuyaunda vizuri mabaraza ya kata kwa hiyo serikali inafanya kazi hatima yake itapofika basi tutapata tutapata mwelekeo maalum wa serikali jinsi gani jambo hili tunaenda kulihonda kulihendo vizuri kwa maslahi mapana ya wananchi Mheshimiwa Mashimba Ndaki swali fupi Asante mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa sababu mojawapo ya utendaji mbovu wa mabaraza ya ardhi ni kwa sababu hawana weledi na mafunzo ya kutosha na kwa kuwa pia uh, halimasha ndio yenye jukumu la kuwapa mafunzo wajumbe wa mabaraza ya ardhi na halimasha hizi hazina pesa serikali inaonaje kupiga marufuku mabaraza ya ardhi ambayo hayajapata mafunzo ya kutosha kufanya kazi yake mpaka hapo yanapokuwa yamepata mafunzo ya kutosha Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi Majibu Mheshimiwa na speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Tamisemi naomba kujibu swali la mtani wangu Ndaki Mheshimiwa Ndaki kama ifuatavyo Swala la kupiga marufuku kwamba mabaraza zifanye kazi jambo hilo Naomba niseme kwamba hatuwezi kupiga marufuku hapa 
isipokuwa tunataka kufanya ni kwamba ni wasihi hasa wakurugenzi wa almashauri zetu zote 185 ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale napobainika kwamba kuna babalaza ya kata ambayo kwamba uelewa wao ni mdogo katika utaratibu kwa tunapokwenda katika kuiboresha kipindi hichi cha mpito lazima wahakikishe kwamba wanatumia ile staffing yao iliyokuwa katika almashauri jinsi gani watafanya kufanya ile capacity building kwa watu hawa lengo kubwa waweze kutoa haki staili lakini ni hoja ya msingi lakini jambo kubwa ni kwamba tuweze kusitisha hivi sasa lazima almashauri zetu tutaendelea kuwa kuwasihi wakurugenzi wetu wafanye capacity building kwa kushirikiana wanasheria tuliokuwa nao lengo kubwa babalaza hao waweze kufanya kazi kwa mujibu wa sheria Mheshimiwa tunaendelea. Mheshimiwa Moshi Suleiman Kakoso mbunge wa Mpanda vijijini. Swali lake swali namba 454 tangu mradi wa maji katika kijiji cha Ngoma Lusa ukamilike. Haujawahi kutoa maji hata kidogo. Je, ni sababu zipi zilizofanya mradi huo usitoe maji kama ilivyokusudiwa? Naibu Waziri Suleiman Jafo anajibu swali hilo. mradi wa maji katika kijiji cha Ngoma Ngoma Lusambo chenye jumla ya wakazi 1172 ulianza kujengwa mwaka 2013 na kukamilika mwaka 2015 kwa gharama shilingi milioni 268.9 mradi huo unategemea unategemea jenereta ya diesel inayopampu maji kutoka kwenye kisima kwenda kwenye tanki mradi huu ulishindwa kutoa huduma kwa wananchi kutokana na kuibwa kwa battery ya pump iliyofungwa katika mradi huu ili kukubaliana na changamoto hiyo almashauri ya wilaya ya Mpanda imekamilisha ununuzi wa betri mpya na kuifunga wananchi wa Ngoma Lusambo wameanza kupata maji kuanzia tarehe 22 mwezi wa sita saba hata hivyo almashauri ya wilaya ya Mpanda ina mpango wa kuchimba kisima kingine katika mwaka wa fedha 2017-2018 ili kuwezesha mradi huo ufanye kazi kwa ufanisi kutokana na kisima kilichopo sasa kupoteza uwezo wake mshauri speaker kutokana na wizi wa betri uliojitokeza hapo awali serikali inatoa wito kwa wananchi wa kijiji cha Ngoma Lusambo kulinda mradi huo kwa manufaa ya wananchi wote napenda kusisitiza kuwa serikali haitasita kuchukua hatua kwa mujibu ya sh- wa sheria kwa uharibifu wote wa miradi ya maendeleo kwa maslahi ya watu binafsi Moshi Kakoso swali la nyongeza Mheshimiwa naib speaker nishukuru niulize sasa maswali mawili ya nyongeza kwa kuwa msimamizi wa mradi huu aliyejenga mradi wa maji wa kijiji cha Ngoma Lusambo alijenga chini ya kiwango kiwa ni pamoja na kufunga pampu ya kusukuma maji ambayo haina uwezo ambayo haikuwa stahili iliyokuwa imelengwa je serikali inachukua hatua gani kwa mkandarasi na msimamizi aliyejenga mradi huu chini ya kiwango na kuipotezea serikali kiasi kikubwa cha fedha lakini swali la pili miradi mingi ya maji imekuwa na tatizo la usimamizi mbovu kiasi kwamba miradi inayoelekezwa haitengenezwi vizuri na mfano pale kijiji cha Majalila kulikuwa mradi mkubwa wa maji ambao serikali imetoa fedha nyingi lakini ilipangiwa kujengewa vituo vya maji ishirini na nane vikajengwa mbili Je, msimamizi wa mradi huu mnachukua hatua gani ili aweze kuwajibishwa? Mheshimiwa Naibu Waziri, Ofisi ya Rais Tamisemi Majibu. Mheshimiwa Speaker, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Tamisemi naomba kujibu swali la Mheshimiwa Suleman Kakoso, mbunge wa Mpanda kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, katika mradi wa Ngoma Lusambo kwamba umejengwa, imefungwa mashine ambayo yuko chini ya kiwango Mheshimiwa Speaker siwezi kulizungumza hivi hapa sasa lakini kwa taarifa nilizozipata ni kwamba ule mradi ulianza lakini charging capacity yake kile kisima imekuwa kidogo kwamba pampu inafungwa lakini kisukuma maji sasa hivi wanatumia wanasukuma takriban masaa kumi na nane wanavotumia diesel maana gharama kubwa inakuwa kubwa zaidi lakini hizi ni taarifa ambazo nimepata kwa wataalamu wangu lakini concern wanazungumza mheshimiwa mbunge naomba ngoja tuifanyie kazi kwenda kufanya uchunguzi je ni kweli 
kisima kimepoteza uwezo au pampu iliyofungwa haina uwezo. Maana mpango ule ukwepo sasa hivi katika halmashauri ya Mpanda ni kwenda kuchima kisima kingine lengo kuhamisha ile mitambo ende kufanya kazi vizuri. Sasa mbunge kama wanasema kwamba pampu iliyofungwa haina uwezo, basi hili ni jambo manake ni jambo kubwa sana. Lazima tukalifanyie kazi na ikiwezekana tuunde tume maalum kwenda kuchunguza kwamba kipi kinachojiri eneo hilo. Lakini hali kadhalika katika mradi wa majarida na mbunge unakumbuka siku ile tulipofika pale tumekuta ule mradi uko ID haufanyi kazi na nikatoa maelekezo na nimepata taarifa kwamba mradi ule sasa umeshaanza kufanya kazi lakini inaonekana kwamba bado kuna changa la macho badala visima ishirini na nini vituo vya maji ishirini na nne vimefungwa kumi na mbili maana hapo kuna tatizo matatizo hayo yote mheshimiwa mbunge naomba niuhakishie tutaunda tume maalum kutoka ofisini kwangu kwenda kufanya uchunguzi wa miradi hiyo miwili lakini sio miradi hiyo miwili na ile miradi mingine minne inayoendelea kuweza kubaini kwamba ni tatizo gani linaloendelea lengo kubwa ni kwamba tuweze kulinda fedha za serikali na kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa hiyo mheshimiwa mbunge kilio chako kimesikika tunaenda kufanya kazi kama tulivyofanya kazi kule mkoa wa Geita na maeneo mengine Mheshimiwa Haonga swala nyongeza Asante sana a uh, miladi ya World Bank miladi ya maji mikubwa ya World Bank kijiji cha Halungu wilaya Mbozi lakini pia kuna mradi mwingine kijiji cha Ihanda tangu imezinduliwa na Mwenge miladi hii haijawahi kutoa maji hasa naomba niulize kwa nini miladi inazinduliwa na Mwenge lakini haitoi maji Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi Majibu Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa nchi ofisa ya msemi naomba kujibu swali na mheshimiwa Haonga kama ifuatavyo. Hapa hoja sio miradi ya vuzuria na menge haitoi maji. Nafikiri hoja ya msingi ni kwa nini mradi umezinduliwa amba akini hautoi maji. Na hili naomba ni wasihi wa bunge. Sisi ni wajumbe wa kamati za fedha wa wajumbe wa baraza la madiwani. Tusikubali hata siku moja mradi ambao sisi tunasimamia katika kamati ya fedha Watu wanakuja kufanya kanyaboya mradi unazunduliwa hautoi maji na wewe mbunge upo niseme kwamba hili jambo hili la kwetu sisi sote mheshimiwa Honga naomba niseme kwamba hili la kwetu sisi sote hatuwezi tukakubali katika jambo hili kama mradi hautoi maji na kwa vile tumekubaliana kwamba baada ya bunge hili tunaenda kupiga kazi ngubwa mkoa wa Songwe tupitie huo mradi tuende tukabaini kitu gani kinachoendelea hapo Mwisho wa siku tulinde fedha hizi ambao wananchi wana shida kubwa ya shida ya maji hatuwezi kukubali sio Ndio za mwenge peke yake isipokuwa kiongozi yote au mradi wote unaozinduliwa ni lazima ufanye kazi kama unavyokusudiwa. Kwa hiyo naomba nikusii nikifika pale hata kama latiba yangu haijawekwa huko. Naomba uniambie kama mheshimiwa naibu waziri kwamba ule mradi uko hapa lazima tufike hapo site tuende tukabaini nini kinachoendelea. Mheshimiwa naibu waziri bora umesema wanaenda songo yote maana na mheshimiwa Frank Makajoka anaona anasimama tena. Mheshimiwa Lubeleje swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu spika na kushukuru sana kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali moja la nyongeza. Mheshimiwa naibu spika katika wilaya Mpwapwa vijiji vya Bumila, Mima na Ioma vilichimbwa visima vya maji na maji yalipatikana. Sasa ni miezi nane hakuna cha bomba, hakuna cha pampu. Sasa nimuulize mheshimiwa naibu waziri vile visima vilichimbwa kwa ajili ya mapambo kuonyesha wananchi tu au ni lini mtaweka pampu na bomba wananchi wanapata tabu Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi Majibu Mheshimiwa waziri wa Mheshimiwa naibu waziri wa maji na mwagiliaji Majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya, ya ofisi ya rais Tamisemi naomba kujibu swali moja la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo ye mwenyewe tulishazungumza na nimeshazungumza ndani ya bunge lako ili tukufu ukishachimba kisima maji yakapatikana mkurugenzi unatakiwa utengeneze quotation ya kununua pump ukishatuletea quotation sisi hiyo tunaiweka kama ni certificate tunakupa hela ili uende ukanunue pump na pump hizo zifungwe wananchi wapate maji. Kwa hiyo ni kuombe mheshimiwa mbunge kama tulivyoongea nje kwamba umwambie mbunge mkurugenzi wako wa halmashauri atengeneze quotation na kama hana huo utaalamu basi tuwasiliane ili wizara ya maji na umwagiliaji tutume mtaalamu wetu akamsaidie mkurugenzi wako wananchi wapate maji. Mheshimiwa Susan Chikambo swali la nyongeza. 
Asante mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa naibu speaker tatizo lililopo ngoma ngoma rusa wilayani Mpanda la mnadi wa maji kukamilika lakini hautoi maji halina tofauti na mnadi wa maji uliopo wilayani Tunduru kijiji cha Nandembo. Mnadi ule ulitumia mamilioni mengi ya shilingi lakini mpaka hivi tunavozungumza wananchi wala wapati maji. Nilipenda kujua ni nini kauli ya serikali katika kuhakikisha sasa huduma ile inapatikana ipasavyo. Asante. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi Majibu. Mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisa ya Tamisemi naomba kujibu swali la mheshimiwa Sikuzani Chikambo kama ifuatavyo. Kwanza kuna sababu inawezekana mradi mwingine kwa mfano juzi juzi nilikuwa na ndugu yangu kibajaji hapa katika kijiji chake cha Manzase mradi umekamilika lakini tatizo kubwa ilikuwa ni swala zima la power kwamba nishati aina gani iweze kutumika kwa hiyo kuna case by case hii miradi haitoi maji kwa sababu maalumu inawezekana sehemu zingine pampu hazijakamilika zijanunuliwa au mradi haufanye kazi vizuri lakini kwa kesi ya kwako sifahamu mradi huo ukoje japo nitataka kulifanya ni kwamba tukitoka hapa naomba unipe takwimu halisi tuendelee pale tutoe maelekezo ya stahili nini kinachotokea kufanyika kwa sababu nikijua kama miradi hii inakuhamisha maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mheshimiwa Sikuzani, naomba unijulishe baadaye kuna kitu gani pale kinachoendelea tutoe maagizo mahususi katika swala zima mradi huu tuweze kuwasaidia wananchi wako waweze kupata maji. Lakini hata hivyo, mheshimiwa speaker, nilimuona mheshimiwa Msukuma hapa akisimama kwa sisi kwa ajili ya mradi wake wa shango ngorongo. Naamini alitaka kusimama kwa hoja hiyo. Mheshimiwa Msukuma, kwa sababu tumekubaliana hapa miongoni mwa jambo tunataka kwenda kulifanya baada ya bunge kutembelea sekondari ile shule ya msingi tutafika hapo kwa ajili ya kujibu swali la mheshimiwa msukuma kwa ajili kwa siyo kwamba wananchi wa geita pale ambao kwa muda mrefu tumepigia kazi waweze kupata huduma na ustahili mheshimiwa msukuma nadhani swali lako limeshajibiwa sasa mheshimiwa mheshimiwa naibu waziri hukuwaona mheshimiwa mwamoto na mheshimiwa jacklin <laughs> mheshimiwa mwamoto swali la nyongeza mheshimiwa pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa naibu waziri sasa ni kwa naomba niulize swali moja kwa kuwa miradi ya maji imekuwa ikisumbua sehemu nyingi hata wilaya ya Kilolo imekuwa aishi vizuri na kwa kuwa kuna watu wanaitwa wakandarasi washauri wamekuwa wakilipwa pesa kwa ajili ya kushauri miradi yetu ili iende vizuri pale inapokuwa imeharibika wanachukuliwa watu wa gani hao wakandarasi washauri Mheshimiwa naibu waziri wa maji na mwagiliaji majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya ofisi rais ya rais tamisemi naomba kujibu swali moja la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo ni kwamba huyu mkandarasi mshauri au consultant kwenye usajili wake akipata kazi yoyote ya serikali kuna kitu kinaitwa design liability insurance insurance hiyo <coughs> inalinda performance ya kazi yake na kama hakufanya vizuri kupitia kwenye ile insurance au kupitia kwenye ile bondi basi anatakiwa arudishe hela kama mradi haukufanyika vizuri. Kwa hiyo kama hujafanyika vizuri kwenye eneo lako <coughs> ninaomba sana mheshimiwa mbunge uwasiliane na Tamisemi au na Wizara ya Maji ili tuweze kumwajibisha huyo mwandishi mshauri. Mheshimiwa Jacqueline Gonyani swali fupi na kushukuru sana naibu speaker kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa tatizo la maji la mpanda vijijini linalingana kabisa na tatizo la mradi wa maji wa World Bank katika kata ya Mkako wilayani Mbinga lakini pia katika kata ya Litola wilayani Namtumbo na kata ya Luwiko wilayani Songea mjini e, nilikuwa naomba kujua kwamba miradi hii bado ime, imeonyesha kwamba tayari imekamilika kwa mujibu wa taarifa lakini haitoi maji hata kidogo kiasi ambacho unaleta tafrani kwenye maeneo hayo kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker Naomba nijue kwamba je, mheshimiwa naibu waziri yuko tayari kuongozana na mimi katika mkoa wangu wa Ruvuma kwenye maeneo haya niliyoyataja ili kuona hali halisi ya miradi hiyo na kuweza kuikamilisha ili wananchi wanawake wote wa mkoa wa Ruvuma kwenye maeneo hayo wapate maji. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi Majimbo. Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Tamisemi Naomba kumjibu kwa haraka tu kwamba mimi niko tayari. 
Lakini mwisho wa speaker Nilifikiri ukishamaliza no. maana ndio lilikuwa ombi lake. Naomba nitoe maelekezo mahususi kwamba karibuni maeneo mengi miradi hii ina matatizo. Naomba niagize wakurugenzi wote wa almashauri zote 185. Bai tarehe ishirini mwezi wa saba tupate takwimu za miradi yote iliyokamilika ipi inatoa maji na ipi haitoi maji. Tuje na suruhisho la kusaidia wananchi wetu. Lakini hata hivyo endapo tutaona kwamba tumepata takwimu hiyo then baadaye tunaona kwamba mbunge analalamika kwamba mradi fulani lakini katika orodha hapo tunajua kwamba mradi ule umehujumiwa makusudi na halmashauri husika kwa hiyo hatuzo sita kuchukua hatua stahiki kwa watu wote ambao kwa njia moja au nyingine wameshiriki kuhudumu hii miradi mwisho wa siku wananchi wanapata wanashindwa kupata huduma hii ya maji Mheshimiwa tunaendelea na Wizara ya Nishati na Madini Mheshimiwa Dr. Pudensiana Wilfred Kikwembe mbunge wa Kavuu sasa ulize swali lake. Hitaji la kuni limekuwa kubwa kwa matumizi kama nishati ya kupikia na hivyo kusababisha uharibifu mkubwa wa mazingira. Je, serikali itawezesha vipi wananchi kupata nishati mbadala kwa matumizi ya kupikia majumbani? Swali hilo linajibiwa na Engineer Kamwelwe. Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya waziri wa nishati na madini naomba kujibu swali la mheshimiwa Pudensiana Kikwembe mbunge wa Jimbo la Kavuu kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker serikali kwa kushirikiana na kituo cha uendelezaji na usambazaji wa teknolojia za kilimo vijijini kama TEK inaendelea na ujenzi wa mitambo ya biogas nchini kwa ajili ya kupikia na matumizi mengine majumbani taasisi za serikali zikiwemo shule hospitali na magereza Hadi sasa mitambo ya biogas iliyojengwa inafikia alfu Lengo la kituo ni kujenga jumla ya mitambo mbili alfu kwa nchi nzima ifikapo mwaka na nane Mheshimiwa naibu speaker, mwaka na tisa serikali kupitia shirika la maendeleo ya petroli TPDC ilianza kutekeleza mradi wa kusambaza gesi asili katika baadhi ya maeneo ya Dar es Salaam kupitia mradi wa wa mfano pilot project kwa ajili ya kupikia majumbani hadi sasa hoteli tatu gereza moja nyumba sabini na viwanda 36 vinatumia gesi asili Mheshimiwa naibu speaker TPDC imekamilisha upembuzi ya kinifu kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya, ya usambazaji wa gesi katika mikoa ya Dar es Salaam, Lindi na Mtwara Miradi ya usambazaji wa gesi asili katika mikoa hiyo utaanza mwaka na nane na kukamilika mwaka moja kwa kuwafikishia gesi wateja wapatao alfu lakine na kumi, lakine na kumi. Miradi hii itagarimu jumla ya dola za Marekani milioni tisa. Mheshimiwa naibu speaker Mwezi Julai mwaka saba serikali kupitia TPDC itaanza kutekeleza mpango wa kupeleka gesi majumbani katika mikoa mingine ya Tanzania bara ili kuhakikisha wananchi wote wanafikiwa na huduma hii. Mheshimiwa Dr. Pudensiana Kikwembe swala nyongeza. Asante mheshimiwa naibu speaker kunipatia nafasi na mimi nipate kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa serikali ina nia njema ya kupeleka uh, ge gesi mbadala nishati mbadala katika maeneo mbalimbali ya Tanzania na kwa kuwa jimbo la Kavu lina idadi kubwa ya wafugaji na kinyesi cha wanyama kinapatikana kwa wingi hasa ngombe na nguruwe na mbuzi lakini pia kwa kuwa bado mi hatuna mtandao mzuri wa maji taka katika miji mingi ya vijijini ikiwemo uh, jimbo langu la Kavu je serikali sasa haioni ni wakati mwafaka kupitia taasisi za Tadeto na UN Habitat katika kuanzisha mi, miradi ya bio latrine ambayo inatumia kinyesi cha binadamu katika maeneo ya mashule ili tuweze kupata gesi ya uhakika kutokana na kwamba sasa uharibifu wa mazingira katika jimbo la Kavu umekuwa mkubwa especially katika kukata miti ovyo lakini swali langu la pili je naomba niulize si serikali wa Tanzania kwa ujumla matumizi ya mkaa na gesi yapi ni bora zaidi asante 
Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji na Umwagiliaji kwa niaba ya Waziri wa Nishati na Madini Majibu Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Waziri wa Nishati na Madini naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Mbunge kama ifuatavyo Kwanza kabisa ni sema Mheshimiwa Naibu Speaker kwamba tuna serikali na upokea ushauri wa Mheshimiwa Mbunge kwamba sasa tufanye utafiti wa kutosha ili tuweze kutumia eh, human waste kutoka kwenye pit latrine na kukonverti kuwa energy ambayo inaweza kusaidia matumizi ya binadamu Niseme kwamba serikali iko tayari kutumia hii taasisi ya Tadeto ambayo tayari imeshafanikisha miradi miwili Dar es Salaam kwa kujenga bioelectric ambayo sasa hivi natumika kwenye sekondari mbili pale Dar es Salaam ikiwemo sekondari ya ya ya, ya, ya Manzese. Na teknolojia hii inatumiwa zaidi na Uganda kwenye shule za sekondari na shule za misingi. Lakini swali la pili ubora wa yapi matumizi bora tutumie gesi au tutumie e, mkaa ni kwamba ni bora kutumia gesi kwa sababu kwanza gesi bei yake ni ni nafuu ukilinganisha na bei ya mkaa nikichukulia mfano Dar es Salaam gunia moja la mkaa la kipimo cha kawaida ni shilingi sabina tano lakini ukienda sasa kwenye teknolojia ya nguvu gani inapatikana katika mkaa wataalamu wameshafanya vipimo wakaona kwamba tunapata uniti mbili point sita nne tano kwenye gunia la mkaa inayojulikana kama ni energy ambayo inajulikana kwa jina la la, la giga jo lakini kwa maana kwamba uniti moja ya gunia la mkaa inauzwa kwa shilingi nane lakini ukienda kwenye gesi gesi uniti moja inauzwa kwa shilingi nane lakini pia Ukitumia gesi tayari unakuwa umeshaokoa mazingira yetu. Watu, watu wa mazingira ukikata 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 miti unaleta uharibifu wa mazingira ambao unaweza kutuathiri kwenye mambo mengine kama e, kutopatikana kwa mvua inayostahili kwa masuala ya kilimo. Mheshimiwa tunaendelea Mheshimiwa Mendrad Lutengano Kigola mbunge wa Mufindi Kusini sasa ulize swali lake. Swali namba sita mia... linasema je ni lini serikali itapeleka umeme katika kata za Mtambula, Idunda, Itandula, Kiyoela, Idete, Maduma na Nyololo shuleni. Swali hili linajibiwa kwa niaba ya Wizara ya Nishati na Madini na Naibu Waziri wa Maji na Umwagiliaji Isaac Kamwelwe. Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Waziri wa Nishati na Madini naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mendradi Lutengano Kigola mbunge wa Jimbo la Mufindi Kusini kama ifuatavyo Mheshimiwa Naibu Speaker utekelezaji wa mradi Kabambe wa usambazaji umeme vijijini awamu ya tatu umeanza kwa nchi nzima tangu mwezi Machi mwaka huu 2017 Mradi huu utajumuisha vipengele mradi vitatu vya densification grid extension na off grid renewable ambayo inalenga kuongeza wigo wa usambazaji umeme katika vijiji na vitongoji ambavyo havikufikiwa na miundombinu ya umeme kata za idete idunda itandula kiyowela mtambula maduma pamoja na kata nyingine za wilaya ya Mufindi zimejumuishwa katika utekelezaji wa mradi wa rea awami ya tatu wa grid extension utakao kamilika mwaka wa fedha ya 2020 afu 2021 Mheshimiwa naibu speaker kazi ya kupeleka umeme katika vijiji vya kata hizo utahusisha ujenzi wa njia ya umeme msongo wa kilovolti tatu yenye urefu wa kilomita tano ujenzi wa njia ya umeme msongo wa kilovolti 0.4 yenye urefu wa kilomita tatu ufungaji wa transforma mbili pamoja na kuwaunganishia umeme wa teja wa awali tano gharama za kazi hii ni shilingi bilioni na pointi moja Mheshimiwa Mendrad Kigola swali la nyongeza 
Mheshimiwa Naibu Speaker nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali. Lakini na maswali mawili ya nyongeza Swali la kwanza katika awamu ya pili ya re ambayo imeisha kuna vijiji ambavyo havijapitiwa na katika upelekaji wa umeme ule ulienda kwenye makao makuu ya kata kwa mfano pale Malangali vijiji vya Isimikini Kingege na Ibangi na Ikaningombe pale bado havijapata umeme je serikali sasa itarudi kwenye kutekeleza ile ambayo ilikuwa ni, ni awamu ya pili swali langu la pili serikali ilisema kwamba itapeleka umeme kwenye vituo vya afya za na, na, na zahanati pamoja na, na, na sekondari pamoja na shule za msingi lakini mpaka sasa hivi shule za msingi bado hatujaona program kwamba serikali inapeleka je kwenye awamu ya hii ya tatu mnatuhakikishia kwamba katika maeneo haya niliyotaja watapewa umeme Mheshimiwa naibu waziri wa maji na uagiliaji kwa niaba ya waziri wa nishati na madini majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa nishati na madini naomba kujibu maswali mawili ya mheshimiwa Kigora kama ifuatavyo kwanza niseme utekelezaji wa miradi ya umeme unafanana sana na miradi ya maji katika utekelezaji wa miradi ya umeme wilaya zote kwa sasa wanafungua ofisi za TANESCO awamu ya kwanza umesema kwamba kuna vijiji awamu ya pili kuna vijiji ambavyo vimeachwa kama tayari ofisi ya TANESCO iko pale basi wale ambao hawajapata wapeleke maombi kwenye zile ofisi ambazo zitaendelea kufanya extension ikiwa ni pamoja na kuingiza umeme kwenye kwenye majumba ya ya ya, ya wananchi vivyo hivyo taasisi za serikali ninaomba sana mheshimiwa mbunge kwamba kukisha kuwa na ofisi ni vyema hizo taasisi za serikali kama zina mahitaji ya umeme na ni lazima zina mahitaji ya umeme basi ni kuwasiliana na ofisi zilizo, zilizopo jirani kupeleka maombi ili waweze kufikiriwa kupeleka umeme kwenye hizo taasisi na kama budget itakuwa haitoshelezi kwenye ofisi za wilaya au ofisi ya mkoa wao basi watapeleka watafowadi moja kwa moja hayo mahitaji makao makuu ya TANESCO ili waweze kupatiwa pesa au waweze kuingiza hizo eh, shule na taasisi za serikali ziweze kuingizwa katika mradi mkubwa Mheshimiwa bunge tunaendelea na Wizara ya Katiba na Sheria. Mheshimiwa Aida Joseph Kenani, mbunge wa viti maalum sasa ulize swali lake. Mara kwa mara serikali imekuwa ikishinda, ikishindwa kumradhi kesi mbali mbali mahakamani. Je, serikali imefanya uchunguzi na kujua sababu za kushindwa kesi mara kwa mara? Anayejibu swali hilo ni naibu waziri Antoni Mavunde. Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa katiba na sheria napenda kujibu swali la mheshimiwa Aida Joseph Kenan mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu spika kwa kuwa mheshimiwa mbunge akutaja aina ya kesi anazomaanisha katika swali lake nianze kwa kufafanua kuwa kwamba kuna aina mbalimbali za kesi au mashauri yanayofunguliwa mahakamani na serikali au dhidi ya serikali mfano mashauri ya jinai madai katiba uchaguzi na kadhalika kwa ujumla mashauri hayo hufunguliwa kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali vile vile almashauri mashirika ya umma taasisi wakala wa serikali na idara za serikali zinazojitegemea zinayo mamlaka ya kuendesha na kusimamia mashauri yanayofunguliwa dhidi yake mheshimiwa naibu spika mashauri yote yanayofunguliwa na serikali au dhidi ya serikali yamekuwa yakiendeshwa kwa weledi na pale inapostahili ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imekuwa ikiratibu uendeshaji wa mashauri hayo na takwimu zetu zinaonyesha mashauri mengi serikali inashinda. Kwa mfano, kati ya mashauri tatu ya kupinga uchaguzi wa ubunge yaliofunguliwa mahakamani baada ya uchaguzi mkuu mwaka tano serikali ilishinda mashauri mbili na kushindwa shauri moja tu. Katika mashauri tisa ya kupinga uchaguzi wa madiwani, serikali ilishinda kesi tano Mheshimiwa naibu speaker kama takwimu zinavyoonyesha si kweli kwamba serikali imekuwa ikishindwa kesi mara kwa mara hata hivyo katika nchi yoyote inayozingatia uhuru wa mahakama na utawala wa sheria serikali haiwezi kushinda kila shauri hata kama haistahili 
ni kweli kuna baadhi ya kesi ambazo serikali inashindwa sababu zinasababisha serikali kushindwa baadhi ya mashauri ni pamoja na namna ushahidi ulivyokusanywa na vyombo vya serikali kutopatikana kwa mashahidi muhimu mashahidi kutotoa ushahidi uliotegemewa baadhi ya taasisi mashirika ya umma na idara ya serikali kutoshirikisha mapema ofisi za mshauri mkuu wa serikali zinapofungua au kufunguliwa mashauri mahakamani namna ushahidi unavyochukuliwa mahakamani mashahidi kula njama na kutoa ushahidi unaoathiri mashauri ya serikali mheshimiwa naibu speaker katika kabiliana changamoto hizo serikali imekuwa ikichukua hatua kadhaa ikiwemo kuhakikisha kuwa mashahidi muhimu wanapatikana kuandaa ipasavyo mashahidi kabla ya kutoa ushahidi kujiandaa vyema katika kila shauri kuwajengea uwezo wa mawakili wa serikali ili watekeleze majukumu yao kwa ufanisi ipasavyo kushirikiana vyombo vya upelelezi kama takukuru na jeshi la polisi katika maeneo yanayosababisha ushahidi kuwa hafifu na kurekebisha kasoro hizo kukata rufaa na kuendelea kuzisha shauri taasisi za serikali kutoa taarifa mapema kwa mwanasheria mkuu wa serikali katika kila shauri iliyofunguliwa mahakamani ili kwa pamoja kuangalia namna ya kulinda masuala ya serikali katika shauri husika pia kupitia bunge hili sheria zinazosimamia mashirika taasisi za serikali zimekuwa zikirekebishwa na kuweka masharti yanayompatia mwanasheria mkuu wa serikali haki ya kuingilia kati shauri lolote lililofunguliwa dhidi ya serikali au taasisi ya umma kwa lengo la kulinda masuala ya serikali Mheshimiwa Aida Kenani swali la nyongeza Asante mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa alimashauri nyingi nchini zinapoperekwa mahakamani zinashindwa kesi hali inayoonyesha ni jinsi gani wanasheria wetu alimashauri wanashindwa kuwashauri vizuri wakuu wa idara na kupelekea hasara kwenye alimashauri zetu serikali na utaratibu gani wa kufuatilia weledi wa wanasheria wetu kwenye alimashauri ili kuepusha hasara zinazotokea kwenye alimashauri zetu. Swali la pili. Katika kesi za usuluhishi nje ya nchi, napenda kufahamu ni kesi ngapi tumeshinda kama serikali na zipi tumeshindwa ikiwepo ya doans, IPTL na, nyi, na nyinginezo. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Ofisi ya Waziri Mkuu kwa niaba ya Waziri wa Sheria na Katiba swali la pili kama utakuwa hauna takwimu kanuni zinakuruhusu kuleta takwimu baadaye Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya Waziri wa Katiba na Sheria napenda kujibu maswali ya nyongeza Mheshimiwa Aida Kenan mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Swali lake la kwanza anauliza namna ambavyo serikali inaweza kufuatilia weledi wa mawakili katika almashauri ambao wamekuwa kusababisha hasara kwa almashauri kushindwa kesi nyingi. Mheshimiwa na mheshimiwa ni speaker kama nilivyosema katika majibu yangu ya msingi ya kwamba ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imekuwa ikiingilia katika baadhi ya mambo ambayo maslahi ya serikali yanakuwa yako hatarini na pia katika ushauri ambao tumeweka hapa tumeshauri taasisi hizi zikiwa zina kesi kubwa ambazo zinahitaji intervention office ya mshauri mkuu wa serikali wa consult mapema ili wapate ushauri ambao unaweza kusaidia kulinda masuala ya serikali katika swali lililoliuliza sasa ni toe tu rai ya kwa wanasheria wote hasa wale mawakili katika taasisi za serikali katika kula almashauri kuendelea kufanya kazi hizi kwa uweledi mkubwa na ufanisi ili kulinda maslahi ya serikali lakini pia kama ofisi ya mshauri mkuu wa serikali itaendelea kujengea uwezo mawakili mbalimbali mbali, na pia almashauri zitenge fedha kwa ajili ya kujengea uwezo wa wanasheria wao ili pindi wanapokwenda kulinda masuala ya serikali basi wafanye kazi hiyo katika weledi na ufanisi mkubwa sana. Mheshimiwa naibu speaker, swala la pili la kesi ngapi tumeshinda za usuluhishi, mheshimiwa mbunge aniruhusu tu nikachukua takwimu na nikisaga takwimu nitampatia ili na yeye aone ni kwa kiango gani ofisi ya mshauri mkuu serikali imefanya kazi ya kulinda masuala ya nchi yetu. Asante waheshimiwa tutaendelea na Wizara ya Mali Asili na Utalii Mheshimiwa Idu Hassan Bobali mbunge wa Mchinga sasa ulize swali lake Kumekuwa na maswali yaliyokosa majibu stahiki kila mara kuhusu swala la mabaki ya mjusi yaliyopo Ujerumani kila linapoulizwa au kuchangiwa hapa bungeni Je ni nini kauli ya mwisho wa serikali kuhusu faida ambayo wananchi wa mkoa wa Lindi na Tanzania kwa ujumla watanufaika kutokana na, mab na mabaki hayo Naibu Waziri Ramo Makani anajibu swali hilo. Mheshimiwa Naibu Speaker, 
kwa niaba ya waziri wa maliasili na utalii naomba kujibu swali la mheshimiwa Hamidu Hassan Bobali mbunge wa mchinga kama ifuatavyo Mheshimiwa Naibu Speaker maswali kuhusu mijusi mikubwa dinosauria iliyochimbuliwa katika kilima cha Tendaguru mkoani Lindi nchini Tanzania kati ya mwaka 1999 hadi mwaka 1913 na kupelekwa katika makumbusho ya elimu viumbe ya Berlin nchini Ujerumani yamejibiwa kwa miaka mingi na wakati tofauti bungeni ambapo serikali imekuwa ikitoa ufafanuzi ulio kidhi haja katika mazingira aliyokuepo wakati maswali hayo yanajibiwa Mheshimiwa Naibu Speaker katika siku za hivi karibuni wizara yangu imefuatilia swala hili kwa umakini mkubwa kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki na kujirizisha kama ifuatavyo A wazo la kuwarudisha dinosauria nchini halina tija kutokana na changamoto za kiteknolojia na gharama ikilinganishwa na faida za kuchukua hatua hiyo na B Tanzania iendelee kusisitiza kupata manufaa kutokana na uwepo wa dinosauria wake huko Berlin Ujerumani Mheshimiwa Naibu Speaker kufuatia majadiliano ya kina yaliyohusisha pia wataalamu waliobobea katika masuala ya mali kale kutoka pande zote mbili imekubalika kama ifuatavyo Moja Serikali ya Ujerumani itaendesha shughuli za utafiti zaidi huko Tendaguru na katika maeneo jirani ili kuwezesha uchimbuaji wa mabaki ya dinosauria wengine yanayoaminika kuwepo katika maeneo hayo. Mbili, serikali ya Ujerumani itawezesha kuanzishwa kwa kituo cha makumbusho ili shughuli za utalii zifanyike katika eneo hilo na kuvutia watalii kutoka nchini na nje ya nchi. Na tatu, serikali ya Ujerumani itafadhili zoezi la uimarishaji idara inayohusika na mali kale katika chuo kikuu cha Dar es Salaam na kuwezesha upatikanaji wa wataalamu wa kutosha wa fani husika ili kuendeleza utalii wa mali kale nchini. Hivyo uboreshaji wa barabara na miradi ya maji anaozungumzia mheshimiwa mbunge utakuwa sehemu ya mafanikio ya shughuli za utalii katika eneo linalozungumziwa. Mheshimiwa Hamidu Bobali swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru naomba ni muulize maswali mawili ya nyongeza mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa naibu speaker kwa lugha yoyote ambayo tunaweza tukazungumza haiondoi ukweli kwamba dinosaur huyu ni mali yetu sisi ni wa Tanzania. Kwa hiyo manufaa yoyote anapaswa sisi tuanzie kunufaika. Sasa mheshimiwa ndugu speaker, kwa kuwa serikali imesema kwamba serikali ya Ujerumani imejikomet katika masuala matatu leo yasema katika jibu lako la msingi, naomba jibu kwamba ni lini utekelezaji wa haya utafanyika ili tuweze kujua kwa sababu wakati unajibu umesema kwamba majibu yalikuwa yanatolewa kwa wakati huo kwa wakati huo sasa sasa hivi nataka katika hizi hizi commitment tatu ambazo serikali ya Ujerumani wamezitoa ni lini sasa utekelezaji utafanyika jambo la la la, la pili mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa waziri hivi sasa tunapozungumza kumekuwa na tendency ya watalii kuwa wanakwenda mwaka huu tumepokea watalii zaidi ya watano ama sita wamekuwa wamekwenda lakini walikuwa wanapata kikwazo kikubwa cha barabara sasa mheshimiwa naibu waziri uoni kwamba kuna haja ya kujenga barabara hata kwa zalula ya kwenda kule ili ikawa njia inapitika wakati tunasubiri hayo makubwa ambayo serikali ya Ujerumani imejikomit na kushukuru mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa naibu waziri wa maliasili na utalii majibu Mheshimiwa naibu speaker kwanza ni mpongeze mheshimiwa Bobali kwa kuungana na wabunge waliotangulia kabla yake lakini pia na mawazo ya wabunge wengine wote huko ndani ambao wanania njema ya kuhakikisha kwamba rasilimali na mali asili za nchi hizi zinanufaisha taifa hili ongera sana sasa kuhusu swali lake kwamba ni lini hatua hizi zinazozungumziwa zitachukuliwa ni mwakishie mheshimiwa mbunge kwamba hatua hizi ni za majadiliano ya pande mbili na hivi ninavyozungumza naibu waziri wa mambo ya nje alikuwa asafiri wiki hii hii kutokana na changamoto nyingine za kiserikali safari hiyo imesogezwa mbele kwa wiki moja atakapokwenda matokeo ya mazungumzo hayo pengine yatakuja sasa na mpango kazi na ratiba ni vigumu kusema sasa hivi kwa upande mmoja bila kujua sasa kwa pamoja sisi sasa serikali ya Tanzania na Ujerumani 
ratiba yetu sasa ya utekelezaji wa haya ambayo yanaonekana kwamba tunakubaliana inaanza lini wakati huo utakapofika basi utapata jawabu kwamba lini tunaanza na tunategemea kukamilisha lini program tunayoizungumzia lakini katika swali lako la pili unataka unataka mpango wa muda mfupi kwamba kwa sasa hivi hatuwezi kufanya utaratibu pale hivyo hivyo palivyo kwa sababu tu za kihistoria watu wanajua kwamba alitoka mjusi mkubwa pale wa vipimo na viwango tunavyozungumzia watu wanataka kwenda kuona kwa mazingira haya haya yaliyopo kuhusu hili nafikiri nipate nafasi sasa ya kufika kwa uhalisia kabisa kwenye eneo hilo na kuona barabara hiyo inayozungumziwa kwanza ni barabara ya aina gani ni barabara ya mkoa ni barabara ya almashauri au ni barabara ambayo jukumu lake linatakiwa kutekelezwa na nani serikalini baada ya hatua hiyo tutaweza kujipanga vizuri zaidi kutekeleza ili hayo mambo mazuri tunayokusudia yaweze kutekelezwa Mheshimiwa Esther Matiko swali la nyongeza Mheshimiwa Speaker na kushukuru Mheshimiwa Speaker ningependa serikali ituambie kwa mtaza wake kabisa kwa sababu haya ambayo wameelezea kuyafanya Mheshimiwa Speaker is a peanut ni madogo sana kujenga kituo cha makumbusho kuwafadhili watu kupata fani ya mali kale ni hela ndogo sana mjusi huu utaingia upelekwe kule ni kiasi gani kwa maana ya faida kutokana na utalii imeingizia serikali ya Ujerumani na kwa nini serikali ya Tanzania tusiingie walau mkataba tuambie walau asilimia tano au kumi ya mapato watuletee kutokana na mjusi ambao unaingiza fedha utalii kule Ujerumani kuliko hizi peanut uh, package ambazo wanatupa ambazo isaidii nchi yetu Mheshimiwa naibu waziri wa mali asili na utalii majibu Mheshimiwa naibu speaker na napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Esther Matiko kama ifuatavyo. Kwanza ni, ni, ni mshauri tu dada yangu kwamba e, masuala yanayohitaji utafiti na takwimu e, ni vizuri kusubiri utafiti na takwimu utoe matokeo badala ya kutoa kauli za jumla. Sasa labda niseme tu kwa kifupi kwamba mjusi huyu au mjusi hawa walio kutoka Tanzania kule Ujerumani na bahati nzuri wako baadhi ya waheshimiwa wabunge hapa wamefika pale mahali mmoja hapo ni dr Kafumu ni kwamba mjusi hawa wawili ni sehemu tu moja ya vivutio vingine vya vya, vya mali kale vilivyoko katika jumba la makumbusho kule Ujerumani ambalo ni kubwa na lina vitu vingi na kiasi ambacho hata kukokotoa kwamba mijusi wawili wa Tanzania wanazalisha nini ndani ya jumba ambalo watu wanakuja kuangalia vitu vingi ambavyo Wajerumani hawa walivitoa katika nchi za Afrika walizotawala wakati huo katika maeneo mengi na wako wengi kwa kiasi hicho. Sasa mambo matatu ambayo yanafahamika tayari ni kwamba viingilio katika makumbusho ya elimu viumbe huko Berlin ni euro 3.5 hadi euro 8 kwa jumba zima ambalo lina vivutio vingi ambapo wanafunzi, watafiti na wazee wanaingia bure. Hilo la kwanza. La pili, asilimia tisina tano ya bajeti ya makumbusho ya elimu viumbe Berlin kule inatoka katika serikali kuu na serikali ya mji wa Berlin. Maana yake ni kwamba hiyo makumbusho haina hata uwezo wa kuweza kujiendesha yenyewe. Lakini la tatu, makumbusho ya elimu viumbe ya Berlin ina kumbi nyingi za maonesho, ukumbi wa dinosauria ukiwa ni mmoja tu. Kwa hiyo ni vigumu kujua kiasi kiasi halisi cha fedha kinachopatikana kutokana na kuingia na kuona masalia ya mijusi wa Tanzania. Vile vile kwenye makumbusho hii kuna nakala ya masalia ya mijusi kutoka nchi nyingine duniani. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la kuboresha eneo hili ambako mijusi wametoka ili liweze kuwa eneo la utalii. Ni vigu, si sahihi kusema kwamba kipato kitakachotoka pale kitakuwa peanut. Lakini pia ya pili ukifundisha watu kwenye taaluma hiyo ya malikale ambayo itaendelea kufanya tafiti katika nchi nzima hii athari yake ni kubwa na kwa hiyo kiufupi unaweza kusema tu kwamba watu hawa sasa badala ya kutupa samaki wanataka kutupa boti wanataka kutufundisha kuvua ili tuweze kuvua wenyewe samaki tupate faida zaidi kuliko kupewa samaki wa siku moja Mheshimiwa nape na wewe swala nyongeza Mheshimiwa naibu speaker nashukuru kwa kunipa nafasi kuweza swali la nyongeza pamoja na kwamba kwa kweli naibu waziri nadhani ili swali la mbunge wa taarifa ameli nani lakini pamoja na dinosaur mikoa ya Lindi na Mtwara ina utajiri mkubwa wa utamaduni ambao unaweza kutumika kama sehemu ya utalii na kufaidisha watu wa kusini 
sasa ni lini serikali wizara itaamua kuanza kuwekeza kwenye utamaduni wa kusini ili utumike kama utalii kwa watu wa kusini Mheshimiwa naibu waziri wa mali asili na utalii majibu Mheshimiwa naibu speaker Napenda kuchukua kutumia fursa hii kuweza kujibu swali la mheshimiwa nape na we kama ifuatavyo Kwanza ni kweli kusini ni sehemu ya maeneo yaliyoko nchi nzima Tanzania nzima ambayo yana utajiri mkubwa wa kihistoria na hasa historia ya utamaduni wa mtanzania katika makabila yote tulionayo na kwamba eneo hilo pia ni kivutio cha kutosha kabisa chenye sifa ya kuweza kuwa maeneo ya e, shughuli za utalii. Sasa nirudie tu kama ambavyo nimejibu swali kama hili mara nyingi nikiwa nimesimama hapa mbele ya bunge lako tukufu mheshimiwa naibu speaker ni kwamba halmashauri zote ikiwemo ile ambayo mheshimiwa mbunge ni, ni, ni mjumbe wa baraza la madiwani waharakishe kutekeleza agizo la serikali la kuorodhesha maeneo yote ambayo yako kwenye maeneo yao halmashauri zao ambayo yana sifa hizo tunazozizungumzia ili tulete wizarani uh, yaweze kupitiwa yachambuliwe ili kuweza kuwekwa katika viwango na kuweza kuona namna gani mahitaji yake yakoje ili tuweze eh, kuendelea katika kuvitangaza na baadaye kuwavutia watalii kwa ajili ya shughuli za utalii Mheshimiwa tutaendelea Mheshimiwa tutaendelea na wizara ya mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Boniface Muita Getere mbunge wa Bunda sasa aulize swali lake. Je, ni lini serikali itatatua au kumaliza kabisa tatizo la baadhi ya wakazi wanaoitwa wahamiaji katika vijiji vya Nyabuzume, Tilingati, Nyaburundi na Bigega Bigegu ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakisumbuliwa na hoja hiyo bila kupewa ufumbuzi? anajibu waziri wa mambo ya ndani Mwigulu Nchemba Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu swali la Mheshimiwa Boniface Muita Getere mbunge wa Bunda kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker kama inavyofahamika nchi yetu hususan maeneo ya mipakani imekuwa na tatizo la wahamiaji ambao ufahamika kama walowezi walioingia na kuishi nchini kwa miaka mingi Wahamiaji hawa waliingia nchini kwa sababu mbalimbali mbali tangu wakati wa ukoloni ikiwemo kufanya kazi katika mashamba ya mi, mashamba na migodi ya wakoloni vita vya kikabila na uhaba wa ardhi katika nchi zao na pia kuvutiwa na hali ya amani iliyopo katika nchi yetu kwa mujibu wa sheria ya uraia sura namba saba kama ilivyorejewa mwaka mbili walowezi hawa hawatambuliwi kama raia wa Tanzania Mheshimiwa naibu speaker vijiji alivyovitaja mheshimiwa mbunge ni miongoni mwa maeneo yenye tatizo hili. Hivyo kwa kutambua changamoto za tatizo hili serikali kupitia idara ya uhamiaji mwaka 2009 ilifanya sensa ya wahamiaji hao katika maeneo mbalimbali hapa mbali, nchini ikiwa ni pamoja na vijiji tajwa ambapo ilibaini kijiji cha Nyabuzumi kuna walowezi 160 training at 448 nya Burundi 530 na Bigegu 72. Mheshimiwa naibu speaker, baada ya sensa hiyo, serikali imekuwa kupatia wahamiaji hao vibali vya kuishi nchini baada ya kukidhi vigezo ili kuwatambua na kuhalalisha ukazi wao. Mheshimiwa Getere, swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu speaker, nashukuru kwa majibu mazuri ya ya waziri lakini naomba niulize maswali mawili yanyongeza. <coughs> Mheshimiwa naibu speaker katika nchi yetu raia wengi hawana vieti vya kuzaliwa. Katika mkoa wa Mara lipo, ja, lipo, lipo kabila la, la jamii ya Waluo kwa maana ya Wajaruo. Kwa kuwa wao ni wengi wengi wao wanaishi Kenya. Na inaonekana kwamba zipo hisia tu kila mjaruo anaonekana Tanzania hapa anakuwa kama mkimbiaji au mhamiaji. Na ni lini sasa hawa wajaruo ambao ni raia wa, wa Tanzania wanaoishi mpakani na hasa kwa vijiji vitaja ni lini watapewa haki yao ya msingi kama raia kuliko kusumbuliwa kila siku kuonekana kwamba kama wahamiaji wakati wao ni wa, wa, wa karibu hapo wanaita wanaishi wana, wana maeneo ya Rolia 
sawa la pili hivi mtu akiwa akiwa mlowezi ni lini ulowezi wake unakoma Mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi majibu Mheshimiwa naibu speaker kwanza ni nimshukuru sana babu yangu mheshimiwa Getere kwa maswali mawili mazuri sana E, moja ili alilosema la wajaluo si wajaluo tu uh, watu ambao wana makabila yanayoingiliana na nchi za jirani e, wa kupata msukosuko ya aina hiyo yapo matatizo haya ya mikoa yote ya jirani lakini nimwambie tu kuhusu lini hilo litaisha ni kwamba serikali kupitia wizara ya mambo ya ndani kupitia e, e, wa, mamlaka ya vitambulisho vya taifa wako katika hatua za mwisho za kufanya utambuzi na baadaye kuwapatia vitambulisho wananchi wote wa Tanzania. Kwa hiyo pale watakapokuwa wameshapata vitambulisho hapata kuwepo na mtu tena kuisiwaisiwa kwa ajili ya e, makabila kuwa yana muingiliano katika nchi za, za jirani. Lakini kuhusu walowezi e, na lenyewe liko karibu sana na ile nililolisema kuna taratibu za walowezi e, watu waliolowea hapa kupewa uraia wao. Kwa kwa wale ambao watakidhi vigezo na wakapewa uraia watapewa vitambulisho na hilo litakuwa limekoma la kuwa walowezi na watakuwa raia wa Tanzania. Mheshimiwa Mara Rioba Chacha, swali la nyongeza swali fupi tafadhali muda wetu umekwenda. Asante mheshimiwa naib speaker. Swali la bunda pia la, la, la mheshimiwa Getere halina tofauti sana katika jimbo langu la Serengeti katika vijiji vya Rwamchanga, Masinki, Ringwani na maeneo mengine ambapo kuna jamii ya wakisi wanandi ambao wamekuwepo tangu kabla ya uhuru ni, ni lini serikali itawapa itawapa itawafanya kuwa raia wa Tanzania maana tumeona maeneo mengine wakimbia mheshimiwa mheshimiwa ameshasikia swali lako mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi majibu Mheshimiwa na speaker ni, ni mjibu babu yangu mbunge wa Serengeti kwamba kwa wale wote ambao wameshaka tangu enzi ya uhuru na wako Tanzania na wangependa kuwa raia wa Tanzania pana taratibu wafike kwenye ofisi za uhamiaji watapewa taratibu za kuhalalisha uraia wao kwa sababu uraia ha, ha, hatuwapi tu kwa kutamka lazima wapite kwenye taratibu zile ili kuweza kuweka kumbukumbu sawa kwamba wameshakuwa raia Asante mheshimiwa tutaendelea na Wizara ya Maji na Mwagiliaji mheshimiwa Salome Wycliffe Makamba mbunge wa viti maalum swali lake litaulizwa kwa niaba na mheshimiwa Rwakatare Zaidi ya kaya 800 za wananchi wa mitaa ya Bukonda Moyo na Muhunguala katika kata ya Muhunguala Jimbo la Kahama mjini wamezuiliwa kupatiwa huduma muhimu za kijamii kwa madai kwamba wanaishi kando ya bwawa la Nihogo ili hali wananchi hao wanaishi umbali wa zaidi ya mita saba kutoka katika bwawa hilo. Je, ni kwa nini serikali inawanyima wananchi hao huduma za kijamii wakati wako umbali wa mita sitini zilizowekwa kisheria? Kwa niaba ya waziri wa maji na umwagiliaji naomba kujibu swali la wa Salome Makamba mbunge viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu speaker Bwawa la Nyihongo ndio chanzo pekee mbadala cha maji katika mji wa Kahama ambapo bwawa hilo lilisanifiwa mwaka 1948 lenye eneo la zaidi ya ekari 145. Mipaka ya bwawa hilo ilitangazwa katika gazeti la serikali namba mbili mwaka 1963. Mheshimiwa naibu spika, wananchi wengi wamevamia kwenye hifadhi kwenye hifadhi ya eneo tengefu la bwawa hilo hasa katika sehemu za kidakio cha maji na wengine wapo kwenye eneo hatarishi nilalopitisha maji baada ya bwawa kujaa Mheshimiwa naibu speaker mamlaka ya maji Kahama kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya ya Kahama na halmashauri ya mji wa Kahama kwa ujumla umetoa ilani ya kusitisha shughuli zote za kibinadamu kufanyika ndani ya hifadhi ya bwawa na cha maji kutokana na hilo serikali inaandaa mpango wa kuwaondoa wananchi hao katika maeneo hayo na kuendelea kuzuia shughuli za kibinadamu mheshimiwa naibu speaker serikali imeendelea kutoa huduma kwa kaya zote ambazo ziko nje ya mpaka wa hifadhi ya bwawa kwa kuwapatia huduma ya maji safi 
na inawashauri wananchi ambao wapo ndani ya hifadhi ya bwawa hilo kuhama ili kulinda chanzo hicho kwa manufaa yao wenyewe Mheshimiwa Raka Tare swali la nyongeza Mheshimiwa naibu speaker ninakushukuru Ningeomba niulize maswali mawili ya nyongeza mafupi Kwa kuwa serikali inatambua kuwa eneo hilo ambalo limetajwa kama vyanzo vya maji kwamba alipashwa kupewa huduma zozote na inawataka wananchi kuhama sasa serikali inasemaje kuhusu huduma nyingine ikiwamo ya kuwapo viongozi ambao wamechaguliwa kwa kura na kura zinaendelea kufanyika pale eneo hilo na viongozi waliochaguliwa wengine ni wa CCM ambao wanaongoza eneo hili serikali inasemaje hiyo huduma ya kiuongozi nayo haitambui kwa hiyo waondokeje na wakati kuna uongozi uliochaguliwa namba mbili kwa sheria namna ilivyo kwa hali halisi inajichanganya sana kutokana na tafsiri ya chanzo cha maji cha mita stidi lakini serikali imewahi kujibu hapa kutokana na hali halisi kwamba kuna maeneo ambayo kijiografia leo hii ukiwaondoa watu kwa kwa, kwa bita hizo stini wakiwemo wananchi wa maeneo mbalimbali ya Bukoba town ni kwamba mji wa Bukoba town hauta kuwepo kwa sababu kila mita stini kuna mto kuna chanzo cha maji serikali inasemaje katika kuse, kuleta kanuni ambazo inasema itazileta ambazo inaweka tafsiri pana na inayofafanua e, e, hizi mita stini zina maana gani nashukuru Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji na Umwagiliaji Majibu Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Waziri wa Maji na Umwagiliaji naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Rwakatare kama ifuatavyo Huduma za kiongozi katika eneo tengefu Mheshimiwa Naibu Speaker niseme watoke watoke na wala huduma ya kiongozi huko haitakuwepo wala huduma ya aina yoyote watoke na wakisubiri wataondolewa kwa mujibu wa sheria swali la pili mita stini mimi nikushukuru sana mheshimiwa Rwakatale hii mita stini definition ya mita stini inalenga maeneo fulani fulani sasa hivi tumeanza kuzungumzia swala hili ukiangalia katika mito kuna mito kuna vijito na kuna vistream vingine ni vidogo sana ambavyo pengine mvua ikinyosha kinaweza kinyesha kinaweza kukatiririsha maji kwa wiki moja tu sasa inabidi tuwe na definition pana mita 60 inalenga wapi ni kwa kila ka mto hata mto kama 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 rufiji Kwenye mito ambayo ni mikubwa ina mabonde makubwa definition ya mita 60 haipo na ndio maana kwenye bwawa la Nyihongo mipaka yake imekuwa ni mikubwa zaidi kuliko hiyo mita 60. Tunalenga pia lile eneo ambalo ni eneo ambalo ni oevu ambalo ndo linafanya sasa lile bwawa liweze kuishi. Kwa hiyo hii tutaiweka vizuri ili kuondoa mkanganyiko, kuondoa mkanganyiko kama uliyotaka kujitokeza hapa wa vinyungu. Swali la mwisho mheshimiwa injinia Atashasta Justus Nditie mbunge wa Muhambwe sasa ulize swali lake. Kwa muda mrefu sasa mji wa Kibondo hauna maji baada ya chanzo cha maji kuharibiwa na shughuli za kibinadamu. Je, serikali na mpango gani wa kujenga mradi mwingine wa maji toka chanzo kingine hasa mto Malagarasi? ili wananchi wapate maji safi na salama. Injinia Kamwele Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Waziri wa Maji na Umwagiliaji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mhandisi Anatasta Justus Nditie mbunge wa Jimbo la Muhambwe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker katika mpango wa maendeleo sekta ya maji ya wami ya pili Serikali imepanga kuboresha huduma ya maji safi katika mji wa Kibondo kwa kufanya usanifu wa kina na uandaaji wa vitabu vya zabuni ili kupata gharama ya ujenzi wa mradi mkubwa ambao utapita katika kata saba zilizotajwa na mheshimiwa mbunge 
kwa kutumia chanzo cha mto Malagarasi. Mtaalamu mshauri anaendelea na usanifu wa kina pamoja na utayarishaji wa makabrasi ya zabuni unaotarajiwa kukamilika mwezi Julai mwaka 2017. Vile vile taratibu za kumpata mtaalamu mshauri kwa ajili ya kufanya tathmini ya athari za kimazingira na kijamii zinaendelea zine na yatarajiwa kupatikana mwezi Julai mwaka 2017. Mheshimiwa naibu speaker katika mwaka wa fedha 2017-2018 serikali imetenga fedha kiasi cha shilingi milioni tatu kwa ajili ya kuboresha huduma ya maji kwa mji wa Kibondo. Taratibu za kumpata mkandarasi wa ujenzi zinaendelea na ujenzi unatarajiwa kuanza katika mwaka wa fedha 2017-2018. Kazi zinazotarajiwa kufanyika ni pamoja na upanuzi wa mtandao umbali wa kilomita saba na ukarabati wa bomba la maji urefu wa kilomita nne ununuzi wa dira nane na hamsini na ufungaji wa pampu na mota Mheshimiwa naibu spika katika kuhakikisha wananchi wa wilaya ya Kibondo wanaendelea kupata huduma ya maji safi na salama katika mwaka wa fedha 2017-2018 Serikali imeitengea kiasi cha shilingi milioni 1820.8 halmashauri hiyo kwa ajili ya utekelezaji wa miradi miradi vijijini. Mheshimiwa engineer Atashasta Nditie swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa naibu speaker pamoja na majibu mepesi mepesi ya ndugu yangu Mheshimiwa naibu waziri ninayo maswali mawili ya nyongeza kwanza inaonyesha jinsi ambavyo mtiririko wa project management engineering pattern usivyo usivyo kuwepo katika majibu yake ya swali la msingi haiwezekani leo serikali inapanga kufanya usanifu wa kina na kuandaa vitabu vya zabuni halafu wakati huo huo mtaalamu mshauri anaendelea na usanifu ambao unatakiwa kuisha mwezi Julai 2017 wakati mtu wa environmental impact assessment hajafanya kazi yake hiyo mheshimiwa naibu waziri inanipa mashaka kama kweli huu mradi upo au haupo swali la kwanza ninaomba serikali itoe tamko kama kweli huu mradi upo na utaanza lini swali la pili amezungumzia kiasi cha shilingi milioni tatu zilizotolewa kwa ajili ya mji wa Kibondo kupanua miundo mbinu lakini ninao uhakika na yeye mheshimiwa naibu waziri anajua niliwasiliana naye mwezi wa nne mwanzoni kwamba kuna milioni mia tatu zilizotolewa kwa ajili ya mji wa Kibondo toka mwaka jana bajeti iliyopita hii inao tunaoimalizia lakini ziliendelea kuchezewa chezewa pale mkoani mpaka sasa hivi tunavyoongea pesa haijaenda Kibondo lakini tunaambiwa kuna milioni mia tatu zina Mheshimiwa nditie naomba uulize swali lako la pili ambalo linaweza likawa ni la tatu sasa maana ushauliza mawili tayari sasa nataka nijue hiyo milioni mia tatu anayoizungumza kwamba itatolewa mwaka huu ni ile tuliyozurumiwa kibondo mwaka jana au inakuwa credit forward au ni ya mwaka huu naomba naomba kujibiwa Mheshimiwa naibu waziri wa maji na umwagiliaji majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa maji na umwagiliaji naomba kujibu maswali ya mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo kwanza kabisa amesema majibu mepesi mtiririko wa mipango hauonekani vizuri ni kweli moja tunataka kwanza tuwe na chanzo na chanzo ni malagarasi usanifu unaofanyika ni wa kutoa maji mto malagarasi kuleta kaliwa urambo na tabora lakini chanzo hicho hicho kikishakamilika ndio kitachukua maji sasa kupeleka katika jimbo lake ndio maana kidogo mheshimiwa mbunge na kuchanganya kwa hiyo ni kuhakikishie kwamba mradi upo tukishakuwa na chanzo cha maji tayari kitakachobaki ni kuweka fedha na kufanya utafiti mdogo wa kuyatoa maji sasa kwenye chanzo ambacho kipo na kuendelea kukipeleka katika jimbo lako kuhusiana na shilingi milioni tatu mheshimiwa mbunge ni kweli tulishaliongea hili nje nikajaribu kulifuatilia nikakosa majibu na juzi nilikuwa kigoma lakini ni kuhakikishie kwamba sasa tutaunda tume ndogo ili kuweza kuangalia kuhusu hizi shilingi milioni tatu moja je ni kweli zilitolewa 
na kama zilitolewa ziko wapi na kuhakikishia mheshimiwa mbunge hapa hakiliwi kitu na kama kuna mtu atakuwa amefanya fujo taratibu na sheria za kiserikali zipo atashughulikiwa Mheshimiwa bunge muda wetu ume umekwisha nitaruhusu swali moja tu mheshimiwa Isa Mangungu Nashukuru mheshimiwa naibu speaker ningeomba naibu waziri na mimi anithibitishie je ni lini serikali italeta maji au mtandao wa dawasa utafika katika kata za Kiburugwa, Kilungule na Chamazi kwa sababu tangu nchi kupata uhuru eneo hilo alijawahi kupata maji na wala hakuna mpango wowote pili visima vya kimbiji vinakamilika lini maana ameshasikia swali mheshimiwa mheshimiwa naibu waziri wa maji na umwagiliaji majibu mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu swali la mheshimiwa Mangungu kama ifuatavyo nilishatamka katika bunge hili kwamba vianzo tumekamilisha Visima vya mpera pia vimekamilika, ruvuchini imekamilika, ruvujuu imekamilika. Kilichobaki sasa hivi tayari tunaendelea sasa na mikataba ya kutengeneza usambazaji wa hayo ma maji kuyapeleka kwa wananchi. Kwa hiyo ni kuhakikishia mheshimiwa mbunge sasa hivi tuna mkataba mmoja, tumeshapata fedha kutoka benki ya dunia dola milioni ya msini sasa hivi tunajipanga kuhakikisha maeneo yote ya Dar es Salaam yanapata huduma ya maji kwenye vijiji vitongoji na mitaa yote kwa hiyo usiwe na wasiwasi maji yatapatikana Waheshimiwa wabunge tumefika mwisho wa kipindi cha maswali na majibu Namba si mtazamaji wa Bunge TV hatuna la ziada katika matangazo ya moja kwa moja kwa sasa katika kipindi hiki cha maswali na majibu nacho kimefikia tamati shukrani kwa wote wale shiriki kukuletea matangazo haya mubashara kutoka hapa mjini Dodoma naitwa Mbozi Katala kwa niaba ya mwenzangu Eshe Muhidini bila kusahau wakalimani wa lugha za lama Habibu Purute na Jeni Malumbe nikutakie tu siku Njema kwa heri kwa sasa